முதலாவதாக சக்கிய நூலை தொடர் எழுத்தாளர் ஊடகவிலான திருமாவளன் அவர்கள் வெளியிட தொடர் யுவதாரணி அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அடுத்ததாக எழுத்தாளர் கமலதேவி அவர்கள் தன்னுடைய ஏற்புரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களோட முகங்களை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் தேடிய முகங்கள் நீங்கள்லாம் ஏன்னா வாசிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்கள பார்க்கற பார்க்கறதுக்கு அரிதான சூழல்ல இருந்து நான் வரேன் இத்தனை முகங்கள் பார்க்கறதே எனக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு இவ்வளவு பேர் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது எங்க ஊர் நூலகத்துல எல்லாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் பார்க்க முடியும் அப்படி இருந்த சூழல்ல இருந்து வந்தனா இவ்வளவு பேர் எம்டி ஸ்பேசஸ் இருந்தா கூட இவ்வளவு பேரை பார்க்கறது வந்து சந்தோஷமா இருக்கு இனிய முகங்கள்னு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வாசிக்கிற முகங்கள் எல்லாமே இனிய முகங்கள் தான் இல்லையா வாசிக்கிற முகங்கள் எல்லாம் இனிய முகங்கள் தான் இதுதான் என்னோட முதல் இலக்கிய கூட்டம் இலக்கிய கூட்டம்னு சொல்லலாம் இல்லை இலக்கிய நண்பர்களை பார்க்கறது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் யாரா யார் கூடையாவது எதையாவது பேச முடியாதா நம்ம படித்ததை பற்றி யார் கூடையாவது டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு டெய்லி யோசிப்பேன் எங்கள் வீட்டில் பேசும்போது அதை சளிப்பாக அதை வந்து கேட்பாங்க இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் அவங்களுக்கு அதுக்கு அதை காது கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட இடம் அது இல்லை இல்லை சாமானிய தளத்தில் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கவங்களோட அந்த லெவலில் பேசுனோம்னா பேசலாம் நிறையா அதனால் மௌனமாக தான் நிறைய நேரங்களில் நான் உட்காந்துருக்கேன் முன்னாடி உட்காந்துருக்க தம்பி தங்கைக்கே தெரியும் ஏன் பேச மாட்டேங்கிறேன் ஏன் பேச மாட்டேங்கிற என்ன பேசுறது டெய்லி பேசுனதே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்ன பேசுறது டெய்லி பேசுறதே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு புரு புது வார்த்தைகள் கூட கேட்காத இடத்துல வந்து என்னத்தை பேசுறது அப்படின்னு ஏதாவது புது வார்த்தைகள் பேச மாட்டாங்களான்னு கேட்டால் அதே சொல் அதே சொற்கள் தான் அதில் பேச என்ன இருக்கு ஆனால் நீங்கள்லாம் பேசுனா நன்றிப்பா நல்லா பேசுனீங்க அதாவது நம்ம கதையை படிச்சுட்டு நான் பேசி கேட்குறது நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம்னா மனிதர்கள் வந்து தங்களோட மனசில் ஒரு நுண் தளத்தில் வந்து சில டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குது அது என்னை ரொம்ப துன்புறுத்துது என்னைய சார்ந்த மனிதர்களை பார்க்கும்போது இப்படி எதிர் நின்று பேசுகிறதோட பக்கத்தில் இப்படி சைடாக உட்காந்து பேசுகிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் நான் கதையாக எழுதுகிறேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது இல்லையா இப்படி எதிர்க்க நின்று பேசுகிறத விட உங்கள் பக்கத்தில் இப்படி உட்காந்து பேசுகிற மாதிரியான கதைகளாக தான் என் கதைகள் இருக்கும் எல்லா கதைகளோட அடிநாதமுமே அதாக தான் இருக்கும் பேசுங்க பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுனீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் தீரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் நண்பர்கள்கிட்ட தான் நிறைய பேச முடியுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட தான் நிறைய பேசியிருக்கேன் அவங்க மூலமாக எழுதப்பட்ட கதைகள் நிறைய இருக்குது அப்படி சொல்லணுன்னா சொல்வனத்தில் ஃபஸ்ட்டு எழுத ஆரம்பித்தப்போ நான் எழுத ஆரம்பித்தப்போ மிஸ்டர் மைத்ரேன் சார் தான் வந்து என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் அவரை வந்து இந்த சூழ்நிலையில் வந்து நான் சொல்லணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கப்புறம் பதாகை வந்து என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதாவது என்னோட மொழி நடை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதனால் தொடர்ந்து அதில் எழுதுனேன் நான் என்ன எழுதுறேங்கிறதுக்கான ஃபீட்பேக் கிடைக்காமையே இருந்தது கரெக்டாக தான் எழுதுறேனா இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து ரீச் ஆகுதா புரிஞ்சிட்டியா புரிஞ்சிட்டியான்னு கேட்போம் நான் சொல்கிறது புரியுதா அப்படின்னு கேட்போம் அந்த ஒரு கேள்வி எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்தது புரியுது போல் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த தொகுப்பு வெளிவர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த வாசகசாலை நண்பர்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் கார்த்திக் அண்ணா அப்புறம் பேர் மறந்து போயிடுச்சு பிழை திருத்தி கொடுத்தவங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பேசினார் பிரவீன் என் கூட பேசுனா யாருன்னு தெரியல எனக்கு பிரவீனுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த தொகுப்புக்கு அட்டைப்படம் போட்டவருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்காங்க புக்கு இன்னுமே தான் பார்க்கணும் நன்றி